Говоря об итогах 2013 года, нужно отметить, что он действительно стал значимым для нашего региона. И среди других областных центров Гродно достиг высоких показателей. Много важных и интересных мероприятий прошло в области, среди которых 19 фестивалей, различные конкурсы и праздники. Причем некоторые из них проводились в нашем городе впервые, не оставил равнодушным горожан фестиваль уличного искусства. Активное участие гродницы приняли в сырном фестивале. Вале. Официально утвердили празднование Дня Святого Губерта Покровителя Гродно. И этот список можно продолжать бесконечно. Как отметили на коллегии Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облсполкома, несмотря на то, что этот год был сложным, социально-экономические показатели развития города все же удалось выполнить. Большая работа проделана средствами массовой информации. Газеты имеют хороший собственный доход и практически вышли на сайт. То, что касается наших региональных э, телерадиостудий, то, конечно же, хотелось бы подчеркнуть э, успехи наших близких коллег и Гродно Плюса, да, потому что новая МФМ-станция обретает своих поклонников, обретает своих так скажем, сторонников. И, конечно же, нам хотелось бы, чтобы в ближайшее время мы смогли расширить их вещание. Потому что на сегодняшний день они вещают только в радиусе где-то 50 километров от самого центра города Гродно. И, конечно, хотелось бы, чтобы их слышали как можно больше людей. Есть достижения и в сфере культуры. Успех не приходит сам по себе, и это собственным примером доказывает Гродненский областной театр «Кукол». С него сегодня можно брать пример многим учреждениям культуры. Актерский состав нашел новый подход к публике. В программах все чаще стали появляться вечера в необычном формате. Так, например, в ночь на Старый Новый год зрителям была предложена возможность окунуться в атмосферу детского праздника. В стенах театра «Кукол» прошел единственный в своем роде утренний для взрослых. На протяжении всего 2013 года коллектив театра принимал активное участие в фестивалях республиканского и международного уровней, за что был отмечен специальной премией президента Республики Беларусь. Хотелось бы отметить успехи и в детских музыкальных школах. Конечно, есть проблемы. Нам хотелось бы, чтобы более оперативно шло обновление музыкальных инструментов. Нам хотелось бы, чтобы мы в этом году завершили ремонт нашей филармонии. Конечно же, хотелось бы, чтобы и наши колледжи, это я имею в виду музыкальный колледж Лицкий, наш Гродненский колледж искусств, продолжали тот же набор, продолжали в своих традициях готовить на высоком уровне выпускников, а вы знаете наверняка, что наши выпускники наших колледжей, они всегда на расхват не только в Беларуси. Хороших показателей достигли и музеи. Помимо экскурсий, там стали проводить различные мероприятия и встречи, а это позволило значительно увеличить доход. Учитывая то, что в этом году нашему городу выпала уникальная возможность носить статус культурной столицы Беларуси, учреждениям культуры предстоит большая работа. Городу необходимо и дальше удерживать высокую планку, тем более, что потенциал у него для этого есть. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно Плюс.